ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஓல்டு கொஸ்டின் பேர் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டேன் இருக்குமே பார்ட் ஒனில் இது பார்ட் டூன்னு பார்க்கலாம் இருபத்தி மூணுலேருந்து ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியின் மூலம் இரண்டு மணி நேர மழைப்பொழிவில் எத்தனை நீரை சேமிக்க முடியும் எவ்வளவு நீரை சேமிக்க முடியும் ஆன்சர் வந்து இது எட்டாயிரம் லிட்ரு ட்வெண்ட்டி த்ரீ வந்து எட்டாயிரம் லிட்ரு மரபு சாரா சக்தி வளங்களில் மிக பெரியது எதுனா சூரிய சக்தி தமிழ்நாட்டில் முதன்மை பணி பணப்பயிர் வந்து கரும்பு தான் தமிழ்நாட்டின் முதன்மை பணப்பயிர் எதுனா கரும்பு பட்டுப்புழு வளர்ப்பு பயிற்சி மையம் எங்கே உள்ளதுன்னா ஓசூர் இருபத்தாறுக்கு இ ஆன்சர் ஓசூர் இருபத்தேழு வந்து பன்னாட்டு வணிகத்தில் எந்த போக்குவரத்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பன்னாட்டு வணிகத்தில் எந்த போக்குவரத்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதுன்னா துறைமுகங்கள் தான் இ தான் கரெக்டான ஆன்சர் இருபத்தேழுக்கு ஆன்சர் இ இருபத்தெட்டு அந்தமான் நிக்கோபாத்தில் எத்தனை தீவுகள் உள்ளன அப்படின்னா ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தீவுகள் முப்பத்தெட்டு ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தீவுகள் உள்ளது அதில் வாழிடங்கள் வந்து முப்பத்தி எட்டு எட்டு அதாவது ஆ ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வாழிடங்கள் வந்து முப்பத்தெட்டு இருபத்தொம்பது வந்து புகையிலை எப்போது இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது புகையிலை எப்பொழுது இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது அது ஆன்சர் வந்து ஐநூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு சாரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டாம் ஆண்டு மின்னோட்டத்தின் அழகு என்பது மின்னோட்டத்தின் அழகு வந்து ஆம்பியர் தான் முப்பது ஆன்சர் வந்து ஆ ஆம்பியர் எந்த விசையின் காரணமாக நம் பேனாவினை கொண்டு தாளில் எழுத முடிகிறதுனா அது வந்து ப உராய்வு விசை முப்பத்தொன்று வந்து உராய்வு விசை முப்பத்தொன்னாவது ஆன்சர் வந்து இ உராய்வு விசை பேருந்தில் பிரேக் போடும்போது பேருந்தை இயக்க ஆரம்பிக்கும் போதும் நாம் சற்று முன்னே தள்ளப்படுவதற்கான காரணம் என்னென்னா அது வந்து நியூட்டனின் முதல் விதி ஆன்சர் வந்து என்னதுன்னா நியூட்டனின் முதல் விதி ஆ ராக்கெட்டிலிருந்து எரிபொருள் பயன்படுத் ராக்கெட்டில் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுவது எதுனா திரவ ஹைட்ரஜன் ஆன்சர் திரவ ஹைட்ரஜன் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு பார்த்துட்டா முப்பத்தி நாலு பார்க்கலாம் பசைக்கும் தாளுக்கும் இடையேயான விசை என்னதுனா பசைக்கும் தாளுக்கும் இடையான விசை விசை எதுனா வேறின ஈர்ப்பு விசை பசைக்கும் தாளுக்கும் இடையான விசை வந்து வேறின ஈர்ப்பு விசை ஒரு குதிரை திறன் என்பது எத்தனை வாட்னா ஒரு குதிரை திறன் என்பது எத்தனை வாட் அது வந்து ஆன்சர் வந்து எழுநூற்றி நாற்பத்தாறு வாட் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வாட் இரும்பு துருப்பிடித்தலை எவ்வாறு தடுக்கலாம் துத்தநாகமலாம் பூசுவதன் மூலம் குரோமியம் பூசுவதன் மூலம் வெள்ளி உலோகத்தை பூசுவதன் மூலம் இதில் வந்து எல்லாமே சரி தான் இரும்பு துருப்பிடித்தலை எவ்வாறு தடுக்கலாம்னா இது எல்லாம் எது பூசினாலும் இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது தடுக்கலாம் இயற்கையாக கிடைக்கும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தனிமங்களில் உலோகங்கள் எத்தனை இயற்கையாக கிடைக்கும் இயற்கையாக கிடைக்கும் த தொண்ணூற்றி ரெண்டு தனிமங்களில் உலோகங்கள் எத்தனை அப்படின்றது வந்து முப்பத்தி ஏழுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஆ எழுபத்தி ரெண்டு இயற்கையாக கிடைக்கும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தனிமங்களில் உலோகங்கள் எத்தனைனா எழுபத்தி ரெண்டு உலோகங்கள் இது வந்து பொறுத்துக முப்பத்தெட்டாவது அது அப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் சரி போய் பார்த்துடலாம் முப்பத்தி ரெண்டாவதுக்கு வந்து ஆ தான் ஆன்சர் வரும் மூணு ஒன்று மூணு ரெண்டு அதாவது புரோட்டான்னா என்னதுனா அது வந்து கோல்டு ஸ்டீல் தான் புரோட்டான் வந்து கோல்டு ஸ்டீல் தான் ரெண்டாவது வந்து எலக்ட்ரானான்னு அதுனா தூத்து தாம்சன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நியூட்டன்னா என்னதுனா சாட்விக் நியூட்டன் என்னதுனா சாட்விக் முப்பத்தி ஒன்றா முப்பத்தி எட்டுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ தான் ஒன்று மூணு ரெண்டு பழங்களை பழுக்க வைக்க பயன்படுவது எதுனா ஈத்தேன் எத்திலீன் எத்தனால் மீத்தேன் ஈத்தேன் எத்திலீன் எத்தனால் மீத்தேன் முப்பத்தொம்போதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ எத்திலீன் நாளமில்லா குழுவில் நடத்துனர் என்று அழைக்கப்படுவது எது நாளமில்லா குழுவின் நடத்துனர் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா நாற்பது நாற்பதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆ பிட்யூட்ரி நாளமில்லா குழாயின் 
நடத்துனர் என்று அழைக்கப்படுவது பிட்யூட்ரீன் எந்த அமிலம் நிறைந்த கத்திரிக்காய் இறுதி நோய் வராமல் தடுக்கும் எந்த அமிலம் நிறைந்த கத்திரிக்காய் இருதய நோய் வராமல் தடுக்கும் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னதுன்னா ஆ நாற்பத்தொன்றுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ என்னதுன்னா அஸ்கார்பிக் அமிலம் தரையில் உருளும் பந்தின் இயக்கம் என்பது தரையில் உருளும் பந்தின் இயக்கம் என்பது நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு ஆன்சர் வந்து வட்டை இயக்கம் நேர்கோட்டு இயக்கம் ரெண்டுமே சரிதான் தரையில் உருளும் பந்தின் இயக்கம் என்பது வட்டை இயக்கம் நேர்கோட்டு இயக்கம் ஆ மற்றும் ஆ இரண்டும் எண்ணெய் என் எண்ணெயால் ஏற்பட்ட தீயை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்துவது எது எண்ணெயால் ஏற்பட்ட தீயை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்துவது எது நாற்பத்தி மூணுன்னு அது ஆன்சரு ஆ போம் மைட் போம் மைட் நாற்பத்தி நாலாவது பார்த்தலாம் எலும்பினை வெளிப்புறமாக சூழ்ந்துள்ள கடின தோல் போன்ற அமைப்பிற்கு என்ன பெயர் எலும்பினை வெளிப்புறமாக சூழ்ந்துள்ள கடின தோல் போன்ற அமைப்பிற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலாவது ஆன்சர் வந்து ஆ பெரியா பெரியார்டியம் பெரியார்டியம் அது பக்கத்துலேயே இன்னொன்று பெரிய ஆஸ்டியம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க அது இல்லை பெரிய ஆர்டியம் நாற்பத்தி நாலு முடிச்சு அடுத்து நாற்பத்தஞ்சு இந்த பக்கம் பார்த்துடலாம் நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டு கமா ஃபோர் டி என்பது என்ன ரெண்டு கமா ஃபோர் டி என்பது என்ன நாற்பத்தஞ்சாவது ஆன்சர் வந்து அது வந்து ஒரு கலைக்கொல்லி நாற்பத்தஞ்சாவது வந்து ஒரு கலைக்கொல்லி மனிதன் எவ்வகை உயிரினா தற்சார்பு உயிரி கிடையாது பிறச்சார்பு உயிரி மனிதன் ஒரு பிறச்சார்பு உயிரி ஆன்சர் நாற்பத்தாறுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ ஆ தான் கரெக்டு பிறச்சார்பு உயிரி நைட்ரஜனை நீக்கும் பாக்டீரியா எது அது வந்து சூடோமோனஸ் நாற்பத்தி ஏழுக்கு ஆன்சர் வந்து சூடோமோனஸ் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் படித்தது இது ஏற்கனவே தூய நீரில் பொருட்களின் நிறை என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஹைட்ரஜன் பதினொன்று புள்ளி நூற்றி தொண்ணூற்றேழு சதவீதமோ ஆக்சிஜன் எண்பத்தி எட்டு புள்ளி எண்பத்தோரு சதவீதமோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆ தான் கரெக்டான ஆன்சர் நாற்பத்தி எட்டு கரெக்டான ஆன்சர் ஆ நாற்பத்தி ஒம்பது நாணயம் என்பது எவ்வகை கலவை திண்மத்தில் திண்மம் அதுதான் கரெக்டு திண்மத்தில் வாயுலாம் கிடையாது திண்மத்தில் நீரமும் கிடையாது வாயு வாயு அப்போ திண்மத்தின் திண்மம் தான் கரெக்டு ஐம்பதாவது வந்து ஒரு சேர்மம் என்பது எந்த இரு தொகுதிகளை உடையது எந்த இரு தொகுதிகளும்னா அமிலமும் மற்றும் காரத்தொகுதி ரெண்டுமே இருக்கணும் ஒரு சேர்மம்னா அமிலம் மற்றும் காரத்தன்மை இருக்கும் இ ஐம்பது இ தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஐம்பத்தொன்று பார்த்தலாம் ஐ அழுகிய முட்டை நெடிய நெடி உடைய வாயு எதுனா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு கரெக்டாக இது ஆமாம் ஆ ஐம்பத்தொன்றுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ வந்து ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு அவசர கால ஹார்மோன் என்பது அட்ரினல் ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு ஆ அப்படின்னு தான் கருவில் வேர் உருவாகும் பகுதி என்ன பெயர் பகுதிக்கு என்ன பெயர் கருவில் வேர் உருவாகும் பகுதிக்கு என்ன பெயர்னா முளை வேர் ஐம்பத்தி மூணுக்கு ஆ கரெக்டு முளை வேர் தான் இடது ஆரிக்கில் இடது வென்றிக்கில் இடையில் காணப்படும் வாழ்வு எது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மிட்ரல் வாழ்வு ஐம்பத்தி நாலுக்கு வந்து இ மிட்ரல் வாயு அதான் கரெக்டு மேகங்களை தூண்டி செயற்கையாக மழை பெய்ய செய்ய உதவும் வேதிப்பொருள் எதுனா பொட்டாசியம் அயோடாக்சைடு கந்த கால்சியம் டை ஆக்சைடு கந்தக டை ஆக்சைடு பொட்டாசியம் அயோடைடு ஐம்பத்தஞ்சு ஆ தான் கரெக்டான பொட்டாசியம் அயோடைடு கந்தக டை ஆக்சைடு கிடையாது பொட்டாசியம் அயோடைடு மேகங்களை தூண்டி செயற்கையாக மழை பெய்ய செய்ய உதவும் வேதிப்பொருள் எதுனா பொட்டாசியம் டை அயோடைடு ஐம்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஐம்பத்தி ஆறு வந்து பற்குழிகளை அடைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ரசாயன கலவை வந்து ஏஜிஎஸ்என் ரசாய கலவை ஏஜிஎஸ்என் ரசாயன கலவை ஐம்பத்தாறுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ ஏஜிஎஸ்என் ரசாயன கலவை புவியின் மையத்திற்கும் சூரியனின் மையத்திற்கும் இடைப்பட சராசரி தொலைவு ஒலி ஆண்டு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஏழுக்கு ஆன்சர் வந்து வானியல் அழகு சாரி ஒளியாண்டு கிடையாது வானியல் அழகு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு வந்து ஆ 
புவியின் மையத்திற்கும் சூரியனின் மையத்திற்கும் இடைப்பட்ட சராசரி தொலைவு வந்து வானியல் அழகு மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளக்க பயன்படும் சிறப்பு முறைகள் எவை மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளக்க பயன்படும் சிறப்பு முறைகள் எவை ஐம்பத்தெட்டுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ எதுனா ரேடியோ எதிரொலிப்பு முறை ஐம்பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் விஸ்வபாரதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் வந்து தாகூர் ஐம்பத்தொம்போதுக்கு ஆன்சர் வந்து இ தாகூர் தான் கரெக்டு ஆண்களின் திருமண வயது பதினெட்டு பெண்களின் திருமண வயது பதினாலு என நிர்ணயம் செய்த சார்தா சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது எந்த ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது அறுபதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தான் அது அமலுக்கு வந்தது தமிழர்களின் தேசப்பற்றும் போர்குணமும் என்னை பிரமிக்க வைக்கிறது அடுத்த பிறவி இருந்தால் நான் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் என்றவர் வந்து நேதாஜி இது ஆன்சர் வந்து நேதாஜின்னு கரெக்டாக நேதாஜி தான் இரண்டாவது வட்ட மேஜை மாநாடு தோல்வியுற்ற போது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பை சட்டவிரோதமானது என அறிவித்த ஆண்டு அறுபத்தி ரெண்டுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ அறுபத்தி ரெண்டுக்கு ஆன்சர் ஆ என்னதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்று இரண்டாம் உலக போரில் ஜெர்மனிக்கு எதிராக இங்கிலாந்துடன் இந்தியாவும் சேர்ந்து இராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கும் என்ற அறிவிப்பு விளைவு அறுபத்தி மூணுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஆ என்னதுனா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அரசு பதவியை ராஜினாமா செய்தது அதான் கரெக்டு இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் அளிக்கும் சட்டம் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறிய நாள் அறுபத்தி நாலாவதுக்கு ஆன்சர் வந்து இ நாலு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாலு ஜூன் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சட்டம் நிறைவேறிச்சு நமக்கு அப்போ அடுத்த மாதமே நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க இந்திய வளம் வணிகம் என்ற பெயரில் வெள்ளையரால் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது என்று முதலில் குரல் எழுப்பியவர் இந்திய வளம் வணிகம் என்ற பெயரால் கொல் வெள்ளையர்களால் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது என்று முதலில் குரல் எழுப்பியவர் யாருனா அறுபத்தஞ்சி ஆ தாதாபாய் நே நௌரோஜி தாதாபாய் நௌரோஜி அவங்க தான் இந்த குரல் எழுப்பினாங்க அறுபத்தாறு நிலவரி வசூல் தொடர்பான வெள்ளையர் அறிமுகப்படுத்திய ஜமீன்தார் முறைக்கு இன்னொரு பெயர்னா மகள் வாரி முறை மகள் வாரி முறை அறுபத்தாறுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ மகள் வாரி முறை கட்டார் கைரேகை சட்டம் என்ற பரம்பரை குற்றவாளிகள் கிரிமினல் ட்ரைபிஸ் ஆக்ட் ஆர் சிடி ஆக்ட் சட்டம் முதலில் எந்த நோக்கத்திற்காக இயற்றப்பட்டதுனா கள்ள நாணயங்களை தயாரிக்கும் பழங்குடியினருக்கு எதிராக அறுபத்தி ஏழுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா அறுபத்தி ஏழுக்கு ஆன்சர் ஆ கரெக்டு தான் கள்ள நாணயம் தயாரிக்கும் பழங்குடியினருக்கு எதிராக ஷாஜகானின் மகன் அவுரங்கசிப்பு அவுரங்க அவு ஷாஜகானின் மனைவி மும்தாஜ் ஷாஜகானின் மகன் அவுரசிங்கிப்பு ஷாஜகானின் மனைவி மும்தாஜ் மும்தாஜிற்கும் அவுரங்கசிப்பிற்கும் உள்ள உறவு முறை என்னென்னா மகன் முறை தான் மும்தாஜோடைய மகன் தானே அவுரங்கசிப் அப்போ வந்து மகன் முறை தான் ஆன்சர் வந்து அறுபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆ மகன் முறை தான் சரி தமிழ்நாட்டை சார்ந்த நிர்மலா சீதாராமன் வாதிக்கும் பாருனா மத்திய நிதியமைச்சர் இது எல்லாேருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும் இக்கடி தமிழில் கூட பேசுவாங்க சட்டசபையிலையா பாராளுமன்றத்தில் ஜெய்ஹிந்த் என்ற மந்திர சொல்லை உருவாக்கியவர் ஜெய்ஹிந்த் என்ற மந்திர சொல்லை உருவாக்கியவர் வந்து எழுபதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இ இவர் நேதாஜி தான் ஜெய்ஹிந்த் என்ற மந்திர சொல்லை உருவாக்கிய நேதாஜி தான் ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் என்ற முழக்கத்தின் நாயகன் வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி எழுபத்தொன்னுக்கான ஆன்சர் வந்து இ எழுபத்தொன்னுக்கு ஆன்சர் இ லால் பகதூர் சாஸ்திரி சத்தியமே ஜெயதே என்ற முண்டக உபநிட சொல்லை இந்தியாவின் குறிக்கோள் ஆக மாற்றிய இந்தியாவின் குறிக்கோளாக ஏற்ற ஏற்ற இந்தியாவின் குறிக்கோளாக ஏற்க காரணமானவர் யாருன்னா 
விவேகானந்த தெரு மதன் மன்மோகன் சிங் தயாநிதி பாரதி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு ஆன்சர் வந்து இ அவனா மதன் மோகன் மாலவியா சத்தியமே ஜெயதே என்ற முண்டக உபனிடத சொல்ல இந்தியாவின் குறிக்கோள் ஆக ஏற்க காரணமானவர் வந்து மதன் மோகன் மாலவியா ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஆறு அலுவலக மொழிகள் வந்து அரபு சீனம் ஆங்கிலம் அரபு சீனம் ஆங்கிலம் ஸ்பெயின் பிரா பிரான்ச் பிரெஞ்சு ஸ்பெயினு ரஷ்யன் அப்போ வந்து இதுக்கு ஆன்சர் வந்து லாஸ்ட் இ தான் கரெக்டானது எழுபத்தி மூணுக்கு இ தான் கரெக்ட் அரபு சீனா ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ரஷ்யன் ஸ்பைனிஷ் ஸ்பானிஷ் கூட்டுத்துறவின் அரசு செயல யாருனா தயானந்த் கட்ரியா இது வந்து பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் இப்போ யாரும் மாறி இருந்தால் அதை இது மாதிரி இந்த கொஸ்டின் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க கூட்டுறவுத்துறையின் அரசு செயலாளர் வந்து தயானந்த் கட்ரியா அவங்க வந்து பழைய இது ரொம்ப பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ள கொஸ்டின் பேப்பர் அப்போ அவர் வந்திருக்காரு இப்போ யாருன்னு பார்த்துக்கங்க எழுபத்தஞ்சு ஒருவர் ஐம்பது பசுமாடுகளை வாங்கி ஒன்பது பேருக்கு தானம் வழங்குகிறார் ஒவ்வொருவரும் பசுக்களை ஒற்றைப்படையில் வேண்டும் என்றனர் முதலானவர் ஒரு மாடு பெற்றார் அதிகபட்சமாக ஒருவர் பெற்ற மாடுகள் எத்தனை எழுபத்தஞ்சுக்கு ஆன்சர் வந்து இ அவங்க எதுவுமே இல்லை தான் பெற்ற மாடுகள் எதுவுமே இல்லை எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு ஒரு அரசு மருத்துவம் கல்வி தொழில் விவசாயம் ஆக்கியவற்றுக்கு ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் என்ற விதத்தில் நிதி ஒதுக்கியது கல்விக்கு முப்பது லட்சம் ஒதுக்கினால் தொழிலுக்கு எத்தனை லட்சம் ஒதுக்கிய ஒதுக்கியிருக்கும் அதாவது ஒரு அரசு மருத்துவத்துக்கு ஒரு இஷ்டம் கல்விக்கு ரெண்டு தொழிலுக்கு மூணு விவசாயத்துக்கு நாலு அப்படின்னா ஒன்று இஷ்டு டூ இஷ்டு அப்போ வந்து எழுபத்தாறுக்கு ஆன்சர் வந்து எழுபத்தாறுக்கு ஆன்சர் வந்து நாற்பத்தஞ்சு லட்சமாக இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஓகே ஒரு கிலோ தங்கம் பதினெட்டு கிலோ வெள்ளி இருபது கிலோ செம்பு இருபத்தோரு கிலோ இஎம் சேர்த்து ஒரு சிலை செய்தனர் பத்து சதவீதம் சேதாரம் கழிவு ஏற்பட்டது சிலையில் வெள்ளி எத்தனை சதவீதம் இருக்கும் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தேழுக்கு ஆன்சர் வந்து எழுபத்தேழுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆ முப்பது சதவீதம் இருக்கும் ஒருவர் முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு பயணிக்கிறார் ஒவ்வொரு மணி பயணத்திற்கும் பத்து நிமிடம் ஓய்வு எடுக்கிறார் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தொடர்ந்து எத்தனை மணிக்கு சென்றடைவார் முப்பது கிலோமீட்டர் எழுபத்தெட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காலை ஒன்பது மணிக்கு பயணிக்கிறார் ஒவ்வொரு மணி வந்து பத்து நிமிடம் ஓய்வு எடுக்கிறார் வந்து எழுபத்தெட்டுக்கு எவ்வளோ போயிருப்பாருனா ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் முருகன் கந்தனை விட இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகமாக சேமிக்கிறான் கந்தன் முருகனை விட எத்தனை சதவீதம் குறைவாக சேமிக்கிறான் எழுபத்தொம்பதுக்கு ஆன்சர் வந்து முருகன் கந்தனை விட இருபத்தைந்து சதவீதம் அதிகமாக சேமிக்கிறான் கந்தன் முருகனை விட எத்தனை சதவீதம் குறைவாக சேமிக்கிறான் எழுபத்தொம்பதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ இருபது சதவீதம் எண்பதாவதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் டூ கிராஸ் த்ரீ ரெண்டு பெருக்கள் மூணு ஈக்குவல் டு நாற்பத்தொம்போது அப்போ மூணு பெருக்கள் தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போ நாலு பெருக்கள் இந்த எண்பதாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பதினாறு இருபத்தஞ்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண் டூ கிராஸ் த்ரீன்னு இருக்கு ரெண்டு கிராஸ் மூணு கோல் நாற்பத்தொம்போது எழுதுகிறாங்க மூணு கிராஸ் நாலு வந்து தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு எழுதுகிறாங்க அப்போ நாலு கிராஸ் அஞ்சு நாலு பெருக்கள் அஞ்சு என்னன்னு எழுதுங்கன்னு கேட்குறாங்க இது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணாக்கா என்ன வரும் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்துக்கங்க ரெண்டு ரெண்டு நாலு அதை நாலு எழுதிக்கிறாங்க பக்கத்தில் மூணு இது மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மூ மூணு ஒம்பது நாலு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் தனியாக ஒரு மூ மூணை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிக்கிறாங்க அப்போ நாலு ஒம்பது அதே மாதிரி மூணை தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணுறாங்க மும்மூணு ஒம்பது அது போட்டுக்கினாங்க 
நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் நன்னான் பதினாறு பதினாறு இந்த பக்கம் போட்டாங்க அப்போ தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு அதே மாதிரி இந்த நாலு தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணுங்க நன்னான் பதினாறு அப்புறம் அஞ்சு தனியாக ஸ்கொயர் அஞ்சு 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 இருபத்தஞ்சு அப்போ அந்த ஆன்சர் வந்து பதினாறு இருபத்தஞ்சு ஒன்னொன்றுத்துக்கும் சொன்னால் ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்படியே ஆன்சர் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு பீப்பாயின் அடிபரப்பு அறுபத்தாறு சதுர சென்டிமீட்டர் உயரம் நூறு சென்டிமீட்டர் இருநூறு கன சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள கூம்பில் நீர் எடுத்து நிரப்பினால் எத்தனை முறை ஊற்ற முடியும் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆனால் முப்பத்தி மூன்று பாண்டியர் வரலாறு இடம்பெற்றுள்ள இலக்கியம் பாண்டியர் வரலாறு இடம்பெற்றுள்ள இலக்கியம் வந்து மகாபாரத்துலேயும் இருக்குது ராமாயணம் ரகுவஞ்சம் மூன்றுத்துலேயும் இருக்குது மூன்று இ தான் கரெக்டான ஆன்சர் இ இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வாளர் கண்டுபிடித்த கல்வெட்டுகளில் தமிழ் மொழியில் உள்ளவை அதாவது எத்தனை சதவீதம் இருக்குதுன்னா ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே தமிழ் மொழியில் இருக்குது மொழியின் தோற்றம் ஆய்வுக்கு அப்பாற்பட்டது தொல்காப்பியம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது தொல்காப்பியம் எத்தனை ஆண்டுகள் கிம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது வந்து தொல்காப்பியம் எண்பத்தி நாலு முடிச்சு எண்பத்தஞ்சு பார்க்கலாம் எண்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் அதனால் சங்கம் மருவிய காலத்தில் களப்பிரர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் ஊக்குவித்தது வடமொழி சமணம் பௌத்தம் மூன்றுமே அவங்க ஊக்குவித்தாங்க தொல்காப்பியர் கூறும் திருமண பொருத்தம் எத்தனைன்னா பத்து திருமண பொருத்தம் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பி கூறும் திருமண பொருத்தங்கள் பத்து எண்பத்தாறு எண்பத்தி ஏழு பார்க்கலாம் எல்லில் நின்று எண்ணெய் எடுப்பது போல் இலக்கியத்தில் நின்று எடுக்கப்படும் இலக்கணம் என்றவர் வந்து அகத்தியர் தான் இதை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கூற்று எண்பத்தி ஏழுக்கு வந்து ஆ அகத்தியர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் கலவியல் என்ற சொல் குறிப்பது எதுனா திருட்டு என்னும் கனவு கலை இறைவனை பற்றிய மறைபொருள் கணவன் மனைவி நடத்தும் இல்லறம் பிறர் அறியாமல் வாழும் துறவு இது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து கணவன் மனைவி நடத்தும் இல்லறம் அதுதான் வந்து கலவியல் என்ற சொல் குறிக்கும் எண்பத்தொம்பது பார்க்கலாம் எண்பத்தொம்பது ஸ்ரீ ஆண்டாளின் திருப்பாவை மற்றும் மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை இரண்டுக்கும் முன்பாக பாவை நோன்பு பற்றி கூறும் சங்க இலக்கியம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி கூறும் சங்கம் ஐங்குறு நூறு எண்பத்தொம்பதுக்கு ஈ தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஐங்குறு நூறு தான் கரெக்டு திருக்குறளில் இன்பத்து பால் பற்றிய பாடல் இன்பத்து பாடல்னா அது காமத்து பாடல் காமத்து பால் அது அந்த இது வந்து என்னென்னா இரநூத்தி ஐம்பது திருக்குறள் வந்து மூணாக அறத்து பால் பொருட்பால் இன்பத்து பால் இந்த இன்பத்து பால் வந்து இரநூத்தம்பது பாடல்கள் பாடல்கள் வந்து இரநூத்தம்பது தொண்ணூறுக்கு ஈ தான் கரெக்டான இரநூத்தம்பது வணிகன் சங்கன சங்கமனை பொய்யூரை மூலம் கொலை தண்டனைக்கு ஆளாகியதால் அவன் மனைவி நீலியின் சாபம் ஊழ்வனையாக மாறி கோவலனை உறுத்துகிறது கோவலன் கோவலன் முற்பெயர் முற்பிறப்பு பெயர் வந்து என்னதுன்னா பரதன் தான் அவர் பேர் கோவலன் முற்ப முற்பிறப்பு பெயர் வந்து பரதன் நீதி தேவன் மயக்கம் நூல் ஆசிரியர் நீதி தேவன் மயக்கம் வந்து அண்ணாத்துறை எழுதணும் நூல் அது தொண்ணூற்றி ரெண்டு காஞ்சர் வந்து அண்ணாத்துறை தொண்ணூற்றி மூணு தமிழ்நாடு தொல் தொல்பொருள் துறையில் முதல் இயக்குனர் தமிழ்நாடு தொல்பொருள் துறையின் முதல் இயக்குனர் நாகசாமி நாகசாமின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் தொண்ணூற்றி நாலு அது வந்து தமிழ் மொழி என்று மத்திய அரசு பன்னெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி நாலு அறிவிக்க உறுதுணையாக நின்று தமிழ் நூல்கள் வந்து நாற்பத்தி ஓரு நூல்கள் அதாவது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து இ நாற்பத்தோரு நூல்கள் மணிப்பவள உரை நடை என்பது மணிப்பவள உரை நடை என்பது வந்து அடுக்கு தொடர் வட வட சொல் தமிழ் சொல் கலந்தது வட சொல் தமிழ் சொல் கலந்தது மணிப்பவள உரை நடை என்பது வந்து தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னதுன்னா வட சொல் தமிழ் சொல் கலந்தது பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் சுகுண சுந்தரி என்னும் நாவல்களின் ஆசிரியர் யாருனா வேதநாயகம் பிள்ளை அவர் தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் சுகுண சுந்தரி என்னும் நாவல்களின் ஆசிரியர் வந்து வேதநாயகம் பிள்ளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவே கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நாள் ஆயிடுச்சு அதனால் மீதி அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கொள்ளலாம்